ஹாய் ஹா வெல்கம் டு காலை ஓ ஸோ இந்த எபிசோடில் நம்ம பார்க்க போகிற கொஸ்டின் பேர் என்ன அப்படின்னா ஆட்டோமாஃபிக் நம்பர் ஸோ பேர் கொஞ்சம் வினோதமாக ஆச்சு ஆனால் கொஸ்டின் கொஞ்சம் நல்லா தான் இருந்துச்சு ஓகே ஸோ இப்போ என்னென்னா நம்மளுக்கு வந்து இன்புட்டில் வந்து ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்கோம் ஓகே ஸோ அப்போ அந்த நம்பர் என்ன அப்படின்னா இப்போ லெட்டர் சே ஃபைவ் எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஸோ அப்போ இந்த ஃபைவுக்கு நம்ம வந்து ஸ்கொயர் வந்து கண்டிப்பிக்கிறோம் ஓகே ஸோ ஃபைவ் ஸ்கொயர் ஃபைவ் ஸ்கொயர் என்னதுன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரைட் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு எழுதிக்கலாம் இந்த நம்பர் வந்து எத்தனை டிஜிட் இருக்கோ அதே நம்பர் அதோட ஸ்குவேர்லேயும் ரிப்பீட் ஆச்சு அப்படின்னா அப்போ அந்த நம்பரை நம்ம ஆட்டோமேட்டிக் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ இப்போ லெட்டஸ்டே நம்ம இன்னொரு நம்பர் எடுத்துக்கலாம் ஃபிஃப்டீன் எடுத்துக்கலாம் வச்சுக்கோங்களேன் ஃபிஃப்டீனோட ஸ்கொயர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு வரும் ரைட்டா இங்கே ஃபிஃப்டீன் இருக்குது ஸோ என்னென்னா டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவோட லாஸ்ட் ரெண்டு டிஜிட் ஃபிஃப்டீனாக இருக்கும் இருக்கா இந்த கேஸில் இல்லை ஸோ அப்போ இது வந்து ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் நம்பர் கிடையாது ஓகே ஸோ சிக்ஸுக்கு தேர்ட் சிக்ஸ்னு வரும் அது ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் நம்பர் செவனுக்கு ஃபார்ட்டி நைன் வரும் இங்கே செவன் இருக்குது அங்கே நைன் இருக்குது ஸோ அது ஆட்டோமேட்டிக் நம்பர் கிடையாது ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம எந்த நம்பர் எடுத்து ஸ்கொயர் பண்ணுறோமோ அதே நம்பர் கடைசி டிஜிட்ஸாக வந்து கடைசியிலேருந்து பார்க்குறப்போ வரணும் அப்படி வந்துச்சுன்னா அது வந்து ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ இப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம என்ன லாஜிக் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத வந்து இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இப்போ இதுக்கு என்ன பண்ண போகிறோன்னா நம்மளுக்கு ஆப்வியஸ்லி ஒரு ஒரு நம்பரை மட்டும்தான் இன்புட்டாக வந்து கொடுக்குறான் ஸோ இப்போ அந்த ஒரு நம்பர் வச்சுட்டு நம்ம அது ஆட்டோமேட்டிக் நம்பராக இல்லையாங்கிறத நம்ம சொல்லணும் ரைட்டா ஸோ இப்போ அந்த நம்பரை வந்து நம்ம என் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுக்கலாம் என்னங்கிறது தான் நம்ம கொடுக்க போகிற அந்த இன்புட் இந்த கேஸில் அதை வந்து நம்ம ஃபிஃப்டீன் வச்சுக்கலாம் ஃபிஃப்டீன் சரி ஓகே ஸோ இப்போ இந்த ஃபிஃப்டீன் அப்படிங்கிற இந்த நம்பருக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் ஸோ இதோட ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இதுக்கு வந்து என் என் டி என் அது ஆப்வியஸ்லி இல்லையா ஸோ என் என் டி என் வந்து நம்ம போட்டுக்கிறோம் ஸோ ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கிறது வந்து ஒரு ஈஸியான பாட்டு இதான் நம்மளோட ஸ்டெப் ஒன் ஓகே ஸோ அது வந்து ரொம்ப ஒரு ஈஸியான ஒரு பாட்டு தான் அது ஈஸியாக பண்ணிடலாம் ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ஃபிஃப்டீன் வந்து இந்த கடைசி ரெண்டு ஜிட்டில் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம செக் பண்ணணும் ரைட்டா ஸோ அதுதான் நம்மளோட கொஞ்சம் ஹார்டான பாட் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம மாடிலோ டென் அப்படிங்கிற அந்த கான்செப்டை யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த கான்செப்ட் வந்து நம்ம நிறைய ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ரிவர்சிங் என் நம்பரில் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் பேலண்ட்ரோம் ஆஃப் நம்பரில் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் சம் ஆஃப் த டிஜிட்ஸில் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த மாதிரி நிறைய இடத்துல வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ அந்த கான்செப்டை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம இந்த கொஸ்டினை வந்து சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ இப்போ அந்த கான்செப்ட் எப்படின்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு நம்பர் எடுத்துகிட்டு அந்த நம்பரோட மாடிலோ டென் போகிறோம் மாடிலோனால் ஆப்வியஸ்லி ரிமைண்டர் கண்டிப்பாக ரைட்டா ஸோ இப்போ நம்ம ஃபிஃப்டீனே எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இதுக்கு மாடிலோ டென் போகிறோம் ஸோ ஃபிஃப்டீனை டென்னால் டிவைட் பண்ணால் வர்ற ரிமைண்டர் என்ன அப்படிங்கிறத இந்த மாடிலோ டென் சொல்ல போகுது ஸோ டென் ஒன் இஸ் டென் ரிமைண்டர் ஃபைவ் ரைட்டா ஃபைவுங்கிறது எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கும் பாருங்களேன் என்னென்னா இந்த யூனிட் டிஜிட் ஆஃப் திஸ் நம்பர் ஸோ ஒரு நம்பருக்கு நம்ம மாடியூலர் டென் போட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கு அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா அதோட யூனிட் டிஜிட் நம்மளுக்கு கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் ரைட்டா ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த ஃபைவ் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம செக் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா இப்போ என்னுக்கு மாடியூலர் டென் போட்டோம் இதே மாதிரி டூ ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்கலாம் நம்மளோட ஸ்கொயர் அதுக்கும் மாடியூலர் டென் போகிறோம் ஸோ அதுக்கு மாடியில் டென் போட்டால் அதுக்கும் என்ன வரும் அதுக்கும் ஃபைவ் தான் வரும் ஏன்னா கடைசி ரெண்டு டிஜிட் சேம் ஸோ இப்போ இது கரெக்டாக இருக்குது இதுக்கு அடுத்து நம்ம திருப்பி அடுத்த டிஜிட்டுக்கு போகிறோம் ஸோ இப்போ இந்த ஃபிஃப்டீன் வந்து நம்ம டென்னால் டிவைட் பண்ணோம் ஃபிஃப்டீன் டென்னால் டிவைட் பண்ணால் ரிமைண்டர் கொஷின் டென் வரும் அது ஒன் வரும் ஸோ ஒன்றுக்கு நம்ம திருப்பியும் செக் பண்ணுறோம் மாடியில் டென் போட்டோம் ஒனுக்கு மாடியில் டென் போட்டால் ஒன் தான் வரும் அதே மாதிரி இங்கே டுவெண்ட்டி டூ இருக்கும் இதுக்கு மாடியில் டென் போட்டால் இங்கே ஒன் வரும் இங்கே வந்து டூ வரும் ஸோ இங்கே ஒன் இருக்குது இங்கே டூ இருக்குது இது ரெண்டும் சேமான்னு பார்க்குறோம் இல்லை அப்படி சேமாக இல்லை அப்படின்னா
அதுக்கடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த டிஜிட் வைஸ் வந்து செக் பண்ணிட்டே வரணும் ரைட்டா ஸோ நம்மளோட என்னோட எல்லா டிஜிட்டும் வந்து ஸ்குவேரில் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணுறது ஓகே ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம ஸ்குவேரில் இருக்கா இல்லையா தேர் ஆர் நாட்னு போடலாமா எப்படி சொல்லலாம் சேம் ஆர்கா இல்லையா சேம்னு போடும் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம செகண்டாக பண்ண வேண்டியது ஓகே இப்போ இந்த ரெண்டையும் வந்து நம்ம இப்போ கோல் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ ஆப்வியஸ்லி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து என் அப்படிங்கிற அந்த நம்பரை வந்து டிக்ளேர் பண்ணிட்டு இன்புட்டாக வந்து வாங்கிக்கலாம் ஓகே தேவையானது அதுக்கப்புறம் நம்ம போ போ டிக்ளேர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ சி அவுட் கொடுக்குறோம் ஸோ சி அவுட் கொடுத்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்டர் என் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுக்குறேன் சி என் கொடுத்து என்னை இன்புட்டாக வாங்குகிறோம் ஓகேயா ஸோ இப்போ என்ன இன்புட்டாக வாங்கியாச்சு அது முடிஞ்சது அதுக்கடுத்து நம்ம ஸ்கொயர் கண்டிக்கணும் இல்லையா ஸோ எஸ்கியூன்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு வேரியபிள் வச்சுக்கிறேன் அந்த எஸ்கியூங்கிற வேரியபிளை என்னோட ஸ்கொயரை வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ என் ஸ்டார் ஸ்கொயரை கண்டுபிடிச்சாச்சு இதுக்கு அப்புறம் வந்து ஸ்டெப் ஒன் வந்து நம்மளுக்கு முடிஞ்சிச்சு ஸோ ஸ்டெப் ஒன் டன் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஸ்டெப் டூ கொண்டோம் ஸோ நம்மளோட ஸ்டெப் டூ வந்து அந்த டிஜிட் வை டிஜிட் கம்பேர் பண்ணிட்டே வருது ரைட்டா ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒரு வைல் லூப் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த வைல் லூப் வந்து இந்த என் வந்து கிரேட்டர் தேன் ஜீரோவாக இருக்கிற வரைக்கும் ரன் ஆகிட்டே இருக்க போகுது ஸோ அதாவது எல்லா டிஜிட்டும் முடிகிற வரைக்கும் அது வந்து செக் பண்ணிட்டே இருக்க போகிறது ஒவ்வொரு டிஜிட்டும் சேமான்னு சொல்லிட்டு ஓகே ஸோ இப்போ இந்த கான்செப்ட் தான் ஆசை சார் நம்ம ரிவர்சிங்க நம்ம ஒரு பேலண்ட்ரோம் சம் ஆஃப் இது எல்லாத்தையுமே அப்ளை பண்ணியிருப்போம் ஸோ இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு இதுக்கு முன்னாடி தெரியாதுன்னா அந்த வீடியோஸ் வேணால் பாருங்கள் ஸோ அதில் இருக்கிற அதே லாஜிக் தான் வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறோம் ஏன்னா இந்த ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த சினாரியில் இருக்கிறதுக்கு வந்து அப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ அதே சேம் லாஜிக் கொஞ்சம் இதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம அதை மாற்றிருக்கோம் ஓகே ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அந்த மாடியூலோ டென் போகிறோம் ஸோ எஃப் நம்மளோட என் மாடியூலோ டென்னும் நம்மளோட ஸ்கொயரோட மாடியூலோ டென்னும் இது ரெண்டும் வந்து சேமாக செக் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ அது வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா நம்மளோட ஒரு இது வந்து நாட் ஆட்டோ ஆட்டோமாஃபிக் நம்பர் நம்ம சொல்லிட்டு வந்து பிரிண்ட் பண்ணிடலாம் ரைட்டா ஸோ சி அவுட் கொடுக்குறேன் சி அவுட் கொடுத்துட்டு not automorphic print பண்ணுறேன் அண்ட் இன்னொரு ஒரு ஃப்ளாக் வேரியபிள் வச்சுக்கிறேன் இந்த லூப்பையும் வந்து பிரேக் பண்ணி இதுக்கப்புறம் செக் பண்ண வேண்டாம் ரைட்டா இந்த ஃப்ளாக் வேரியபிள் வந்து ஓகே ஸோ இந்த ஃப்ளாக் வேரியபிள் வந்து நமக்கு எதுக்கு அப்படின்னா கடைசியில் இது ஆட்டோமாஃபிக்னு சொல்லிட்டு எல்லா இதையும் செக் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் சொல்ல முடியும் இல்லையா ஸோ அது எல்லா இதையும் செக் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் இந்த ஃப்ளாக் வேல்யூ ஸ்டில் ஒன்னாக இருந்துச்சு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இட் மீன்ஸ் இந்த கண்டிஷன் எப்போவுமே ட்ரூ ஆகலை அதாவது எல்லா டிஜிட்டுமே ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் அப்படி எல்லா டிஜிட்டும் ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா அது ஒரு ஆட்டோமாஃபிக் நம்பர் நம்ம பார்த்துட்டோம் ரைட்டா ஸோ இப்போ ஃப்ளாகோட வேல்யூ வந்து இந்த வைல் லூப்க்கு வெளியில் ஸ்டில் வந்து ஒன்னாக இருந்துச்சு அப்படின்னா எஃப் நம்மளோட ஃப்ளாக் இஸ் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஒன்னாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த கேஸில் நம்ம சிஓட் கொடுத்து ஆட்டோமாஃபிக் நம்பர்னு பிரிண்ட் பண்ணோம் இந்த ப்ரோக்ராம் ஒன்றும் முடியலை இன்னும் இந்த வைல் லூப் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் ஓகே நான் ஜஸ்ட் இதை முடிச்சிடுறேன் ஓகே ஸோ ஆட்டோமாஃபிக் நம்பர் நம்ம பிரிண்ட் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ இதுக்கு தான் அந்த ஃப்ளாக் யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ இப்போ என்ன அப்படின்னா நம்ம இது செக் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ வைல் நம்ம என் மாடலோ டென் இஸ் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டூ நாட் ஈக்குவல் டூ எஸ்கியூ மாடலோ டென் ஆக இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி பண்ணுறோம் இல்லைனா எல்லா கேஸ்லையுமே நம்ம பண்ண வேண்டிய ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான திங் என்ன அப்படின்னா இந்த எண்ணையும் நம்மளால் வந்து டென்னால் டிவைட் பண்ணணும் ஸோ என் இஸ் ஈக்குவல் டு என் டிவைட் பை டென் அதே சேம் டைம் ஸ்கொயரையும் நம்ம டென்னால் டிவைட் பண்ணணும் ஓகே ஸோ அப்போனா தான் அடுத்தடுத்த இட்ரேஷன் போகும் இப்படி நம்ம கொடுக்கல அப்படின்னா அது வந்து அதே நம்பராக அழிஞ்சிட்ருக்கோம் ஸோ ஒரு இன்ஃபினைட் லூப் மாதிரி நமக்கு போயிட்டுருக்கோம் ஓகே நமக்கு அது வந்து வேண்டாம் ஸோ ஒவ்வொரு இட்ரேஷன்லையும் நம்மளால் டென் நாள் டிவைட் பண்ணுற அந்த காரணத்தினால தான் நம்மளுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் யூனிட் டிஜிட் கிடைக்கும் அடுத்த ரூபா மாடல டென் போடுறப்ப நம்மளுக்கு டென்ஸ் டிஜிட் கிடைக்கும் அடுக்க அடுத்த மாடல டென் போடுறப்ப நம்மளுக்கு ஹண்ட்ரட் டிஜிட் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி போய்கிட்டே இருக்கும் ஓகே ஸோ அதனால் இந்த டிவைட் பை டென் அப்படிங்கிறத போடுறது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இதுக்கு அர்த்தம் ஆப்வியஸ்லி உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கும் என் இஸ் ஈக்குவல் டு என் டிவைட் பை டென் அதே மாதிரி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் டிவைட் பை டென் தான்
செவன்ட்டி சிக்ஸோட மல்டிப்பிள் அதாவது ஸ்கொயர் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் செவன் செவன் சிக்ஸ் அதுவும் செவன்ட்டி சிக்ஸில் முடியுது ஓகே ஸோ அதனால் அந்த நம்பருக்கு வந்து இப்போ நம்ம ரிஃபர் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ செவன்ட்டி சிக்ஸ்க்கும் வந்து நம்மளுக்கு ஆட்டோமாஃபிக் நம்பர்னு சொல்லிட்டு அவுட் புட் வந்து வரணும் ஓகே ஸோ இப்போ என்ட்ரது வேல்யூ செவன்ட்டி சிக்ஸ் கொடுக்குறோம் ஆ ஆட்டோமாஃபிக் நம்பருங்கிறது நம்மளுக்கு கிடச்சிச்சு ஸோ இப்போ இதுதான் வந்து இந்த ப்ரோக்ராமிங் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் ஸோ ஆட்டோமாஃபிக் நம்பர் இதுக்கு இன்னொரு பேர் சைக்ளிக் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ யா தட்ஸ் பெரி மச் இட் ஸோ இப்போ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் கோடி ஒரு சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு ப்ரோக்ராமிங் எபிசோடோட நம்ம அடுத்த எபிசோடில் பார்க்கலாம் அண்டில் தட் பாய்